uh, karibu graphics tz channel ambayo inahusika na masuala ya graphics leo ningependa kwamba tuangalie kitu kidogo sana ambacho kinahusiana na na tips tips ndogo ambayo itahusiana na utengenezaji wa wa logo nifuatilie na tuwe pamoja mwanzo hadi mwisho uangalie ni maujanja gani ambayo au tips gani ndogo hizo ambazo naenda kuzionesha karibu sana hii nitatumia Adobe Illustrator Adobe Illustrator si 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 2019 lakini wewe unao uwezo wa kutumia uh, Illustrator yoyote tu ili mradi ni kwamba ufikie lile lengo nalo lihitaji wewe nitaenda katika file nita click nitaenda kwenye new itaload nitakuja hapa nitachagua pixel nitatumia vipimo vyangu vitakuwa pixel kwa hiyo nitaweka 1080 kwa 1080 kwa sababu ninahitaji nikai post katika mitandao ya kijamii kama Facebook na Instagram WhatsApp hichi ndo kipimo kinachotumika 1080 kwa 1080 nitakuja hapa hapa kala yangu kala mode nitaweka RGB lakini hapa nitaweka 150 resolution yangu nitasema create nitasubiri itarod uh, ikisha load itafungua hivi ikishafungua hivi nita control r ili nipate ura ura yangu ikishamaliza nita tabonyeza herufi t kishabonyeza herufi t nita tape hapa herufi yangu nayohitaji nitaandika t kwa herufi kubwa kisha yandika herufi kubwa nitaiongeza font size. Nitaiongeza font size itakuwa kubwa lakini pia nitachagua font style. Kwa hiyo nitasema Arial. Sema Arial bold. Nikisha sema Arial bold nitaikuza hivi. Lakini tutumie V hivi. Nikishamaliza nitaenda kwenye object, nitaenda expand. Nita katika object hapa fill nitawekea tiki na object nitaiwekea tiki nitasema okay. Kwa hiyo nita nitaikuza kadi ninavyo ninavyohitaji mimi. Nikishamaliza hapo nitachukua rura, nita zoom kwanza ta zoom in tachukua huwa nitaweka hapa kwenye ufi yangu ilipoishia nitaweka na hapa chini nikishamaliza nitachukua ura yangu pembeni nitakuja kuiweka hapa katikati nikishaiweka katikati nitakuja nita nita nita, nita, nita right click nikiwa nimebonyeza hapa kwa kwenye kwenye ura nitakuja kwenye transform nitakuja rotate kisha kuja rotate itafungua dialogue box yangu hivi nitaenda uh, kwenye preview nitatia tick nikishatia tick nita rotate irura kama unavyoweza kuona hivi hapa nitasema okay kisha sema okay nitaichukua rura yangu nitaifitisha hapa kishaifitisha hapa nitakachokifanya kingine kwa sana natafuta hii na hii hii rura nita nita control c na f kukopi na ku paste au ku double tete alafu nitaidrag nitaiweka hapa hiyo hatua ya kwanza hatua ya pili nitachukua hii rura yangu nitaikopi nitaipaste hapa kisha copy nita paste au hii ni delete chukue rura nyingine niweke hapa katikati alafu nita right click nitaenda kwenye transform rotate ta preview kama kawaida alafu nitaanza kuirote kuirotate kiangalia as 
hapo nitasema okay kisha sema okay nitaileta nitaifitisha hapa nita zoom kisha zoom nitaiangalia ilivoka nita right click nitasema transform kwa sasa sijakubaliana nayo jinsi ilivyoka nita rotate tena hapo na zero ah uh, ndeni nitai copy nitai paste hapa ni kwa sababu gani hailingani hapa ni kwa sababu herufi ambayo nimeichagua hapa Elio na yenyewe sio kwamba inalingana pande zote ni kwamba ina inazidiana kwa ndio maana unaona kwamba hapo haiwezi ka ikafiti vizuri hiyo ndo changamoto ambayo hipo hapo nitakachokifanya nitakuja hapa chini nitazikutanisha hizi sasa mimi nahitaji ilingane kwa nitazikutanisha hizi hapa herufi Kwa hiyo nikisha zikutanisha hapa nita zoom out nitaweza kuiona ilivoka and then nitakuja nita click ile herufi nitasema delete nitaifuta kisha ifuta tutaangalia lugha zangu zilivyo kazi umeweza kukutana vizuri ninavyohitaji lakini nitachukua lugha moja nitakuja kuiweka hapa kama ambavyo unaweza ukaona hiyo hatua ya kwanza. Hatua ya pili inayofuata ni hatua ya kuchora. Taenda kwenye pen tool yangu. Nitaichukua pen tool yangu. Nitakuja nita zoom nione vizuri. Nita click up. Nita drag ikiwa imeshikia shift kwa sana hitaji mstari mnyofu. Nita click up. Nita shuka chini. Chini mpaka hapa. Nikifika hapa nita click and then nitakuja hapa nita click then nita drag Sha drag nitakuja nitashikilia shift au nita hold shift nita click hapo nita zoom out alafu nitakuja kuunganisha hapo Hiyo namba moja na kwa nimemaliza Namba mbili nitaenda pen tool nitaichukua nita click nita zoom kwanza nita click hapo namba moja kwa hapo nita shift nikishamaliza ku shift nitakuja ku click hapo nita zoom out ili niweze kuwai kidogo nita nita click hapa nitakuja nita click hapo nitakuja nita click na hapa. Kwa hiyo nikishamaliza click hapo kuiunganisha nitakuja nitaichukua hii shape yangu nitazipa rangi. Sasa hii nitaipa rangi nyeusi na hii nitaipa gray fani hivi. Kimaliza nitachukua hii nitayarange nitaibring font tai bring front nikimaliza nitakachokifanya hapa nitachukua nitachukua hizi rura ili niweze kuona vizuri tafuta na hizi nita delete kwa hiyo nikishamaliza hapa nitatengeneza background yangu umeona nitatengeneza background nitachora hapa nikishachora hapa nitakuja nita fill color yangu hapo nitaweka nane moja mbili tatu nne tano zero tano tapata rangi yangu hiyo then hii nita arrange send to back and then nita lock nikisha lock nitakachokifanya takuja uh, 
tutakuja tufanya kitu kimoja kama ambavyo unaweza ukaona hapa hii rufi inaonesha kwamba haiko 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 sharp fulani hivi kwa hiyo kitu ambacho nitakifanya hapa kitu ambacho nitaweza kukifanya hapa ili kutengeneza sharpness fulani hivi ili kuwa hii engo ambayo inaonekana hapa nitachukua pen tool nitafunga hapo uh, nitaipa black line alafu nitakuja hapa nitachora hapa nitaklik hapa klik na hapa uh, kabla ya hapo nitaichukua nitakuja direct nitakuja nitaiselect nitaitoa nje kidogo na huku nita zoom out nitakuja hapa nitaitoa nje kidogo baada ya hapo tarudi free nitakuja nita tachukua pen tool mm. hii nita lock tafungua hiyo kisha fungua hii uh, sorry nini nita lock tutakuja hii taipa black and then nitaipunguza size shamaliza ah uh, nita nitakuja hapa nitachukua pen yangu kabla sijai select hiyo nitakuja hapa nitachukua pen yangu nitashusha size shamaliza nitakuja nita click hapa na mpaka maeneo haya nita drag logo kuja hapa nita taitoa nitakuja kwenye free hapa nita zoom in niona vizuri alafu taitoa fani kwa nikimaliza hapa nitakuja ndani iselect na hiyo nitakuja kwenye shape builder nita zoom niweze kuona vizuri nita alt tavunja hiyo lakini na na hizi kishamaliza hapa nitakuja na hii ta delete kwa hiyo kuna kuna usmart fulani unaonekana hapa nikimaliza hapa nitakuja sasa hii nitakuja kwenye gradient nasema taipa gradient hiyo lakini nitaipindua kishamaliza kuipindua nitaita nitaitafutia ni gradient yangu ikae vizuri nitaipanga vizuri panga vizuri hivi ili iweze iweze kukaa vizuri. Kwa nikimaliza hapo nitakuja hiyo nitakuja hii nitaipa angifani hivi. Kama ambavyo tunaweza tukaona hivi. Hapo. Nikimaliza hizi nitasema expand fill. Alafu nitazigroup. Itakuwa kitu kimoja. Nikimaliza nitaandika kuja kwenye type nitaandika neno langu video zetu andika video zetu uh, video zetu shamaliza hapo kwenye video zetu nitaiweka hapa nitaipa font yangu nitaichagua nitasema kend ni kuja kwenye rangi taipa hiyo alafu ta 
Shusha twenty size a cup. Size a cup. Does the arrange center? Apple. A half nita kuja nita type production of kuba production. Alafu takuja hapa tasema lato font yangu nataka iwe bold lato alafu nita tayishusha size kwa hapa shafika nita chora rectangle hapa rectangle ndogo tu hapa kifata alignment ya hapo na hapo iyo rectangle nitaipa white white au iyo rectangle nitaweza kui kuipa kala ya kui donate na kala iyo honda chukua hii nitaasema range bring front shai bring front nitai scale hapa scale kidogo nita scale kidogo hapa lakini lazima niakikishe zinakaa center hapa shakaa center kuja hii nita expand fill na nita expand zote tai select na hii shape takuja hapa kwenye hii minus com, compound shape kwenye path finder nitai minus hivyo kwa hiyo tachukua background ya nyuma kwa kishamaliza nitai arrange kai vizuri hapo asante kwa kutufuatilia Tutorial yetu imefikia mwisho asante kwa kutufuatilia na endelea kutufuatilia usikose kutembelea katika mitandao yetu ya kijamii 